Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած լրացուցիչ 48 ժամվա ընթացքում միայն ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանն է ներկայացրել 8 միլիոն դրամ ընտրագրավի անդորագիրը։ Ինչպես ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, մնացած 7 թեկնածուների գրանցումը մեխանիկորեն մերժվում է։ Այսպիսով սահմանված ժամկետում անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրել են նախագահի 8 թեկնածուներ։ Գործող նախագահ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը, նախկին Վարչապետ ազատություն կուսակցության ղեկավար հերանդ բագրատյանը, նախկին արդգործ նախարա ժառանգություն կուսակցության առաշնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության ղեկավար Պարույր Հայրիկյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արդգործ նախարա Արման Մելիկյանը, Ռադիոհայի տնօրեն քաղաքագետ Անդրեաս Խուկասյանը, ազգային համաձայնություն կուսակցության առաշնորդ Արամ Հարությունյանը եւ անկուսակցական Վարդան Սետրակյանը, ով որպես էպոսագետ է հայտնի։ Հայաստանի մարտական կարատե կուբոդոյի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Աբրահամյանը ում եւս լրացուցիչ ժամանակեր տրված 8 միլիոն դրամ ու համար այսօր հայտարարեց թե գումարն իր համար խնդիր չէ սակայն հետ է կանգնել առաջադրվելու մտադրությունից ես ոչ մի բողոք չեմ ունենում 8 միլիոնից եւ մինուս միլիոններից մենք մեր հաշվով մտնելուց նախատեսված մեր գումարով ենք մտել վստահանալու որ 2000 դոլար եւ ես ունեցել եմ իմ հաշվը բայց զգացին որ այն կողմը որի համար մենք գնալու ենք ինչը վերջ պատրաստ չի առաջնեմ այդ փոփոխությունը ու այն արձագանքը վերջի 10 ամիս ուրիշ չկտա չեմ կտան որ կարելի է մեզ գումար ներ գնել Ընտրապայքարից դուրս մնացած մեկ այլ թեկնած ու Ռոբերտա Հարոնյանը, ով ներկայանում է որպես ժամանակի էություն սոցիալիստական շարժման ղեկավար, համակիրների օգնությամբ հավաքել է շուրջ 32000 դոլար, սակայն կարծում է, որ ընտրագրավ մուծելով գումարն անիմաստ կծախսվի։ Նախագահական ընտրությունը եւս մեկ անգամ ցույց են տալի հաղթում է գումար փողը։ Գաղափար Հայաստանում չկա։ Սերժ Սարգիսյանը Գաղափարապես պարտություն կրեց։ Քանի որ Հայաստանի սոցիալիստները Եվ ժամանակի երջում սոցիալիստական շարժումը չունի այդքան հնարավորություն էլ պայքարել գումարով հանրապետական հուսակցանը։ Դեն։ Գործազուրկ Վարդան Սետրիակյանի համար էպոս մեկնաբանել է ինչպես այսօր պարզվեց զբաղմունք է հոբի։ Կորսությամ ճարտարապես շնորհել Իսկ էպոսագիտությունը, որ անցած տարվա կեսերից Սետրիակյան Նիպրև մասնագիտություն էր ներկայացնում։ Էպոսագիտ հաստացողություն այդպես նախ մասնագիտություն Հայաստանում չկա։ Էպոսագիտ նշանակում է էպոս գիտեցող մաս։ Ասաց իր նպատակը Սերսարգսյանին իշխանությունից հեռացնել է չէ եւ ընդհանրապես նրան մրցակից էլ չի համարում։ Համոզված է ընտրությունները չեն կեղծվելու եւ ինքը հավաքելու է ընտրողների 81 տոկոսի ձայները։ Ես եկել եմ որպեսի Հայաստանի հանրապետության երեք նախին նախագահներին միավորեն մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ միավորեն բոլոր քաղաքական ուսանություններին եւ մենք համապես կարողանանք լուծել ազգի եւ պետության արչեր կանգնած խնդիրները Նախագահ ընտրվելուց հետո իր գլխավորությամբ ստեղծելու է Հայաստանի 4 նախագահների կառույց։ Նախորդ 3-ին Լևոնդեր Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին իր խորհրդականների պաշտոններում է տեսնում։ Նրանք լինել են իմ խորհրդականները եւ իրենց հավակական ֆինանսական պոտենցիալը օգնական պետության սենք շատ հարցեր կան Նախկին նախագահները կուզեն դառնալ նրա խորհրդականները ինչ է կարծում հարցին Սեթրակյան նարձագանքեց Գիտեք ինչ գալիս է բայ որ ոչ մեկի ցանկությունը ոչ մեկ չի արցում Նախագահի առաջադրված թեկնածուն պատրաստ է միայն նրանց նախապատվությունները հաշվի առնել Ամեն մեկը դնում է այդ զոհասեղանին այդ նպատակին հասնելու համար այն ինչ ինքը կարող է դնել Մի քանի բարով ծանոթացնեմ Սեթրակյանի արտակին քաղաքական ծրագրերին։ Նախագահ Դառնալով Նակճանաչի Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը նրանց հետ ռազմական քաղաքական դաշին կկնքի անհրաժեշտության դեպքում Վրաստանի դեմ դուրս կգա։ Ջավախքը Հայաստանի մասը լինի, իսկ Ռուսաստանի հետ ամեն գնով լինի դա Ադրբեջանով թե Վրաստանով ցամաքային ճանապարհ կհարթի։ Գուդ մորնինգ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Բրյուսելում հանդիպեց Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյի հետ։ Եվրախորհրդարանի նախագահի հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մարտին Շուլցը հատկապես նշեց, որ Եվրոպական միությունը հետևել է Հայաստանում մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին եւ հետևելու է Փետր Վարյան նախագահական ընտրություններին։ 
Մենք քննարկեցինք գալիք նախագահական ընտրությունները, գնահատեցինք նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների համապատասխանությունը եվրոպական ստանդարտներին, ինչպես նաև քննարկել ենք նախագահական ընտրություններին մեր դիտորդական առաքելության հետ կապված հարցեր։ Բրյուսելում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն իր խոսքում վստահեցրեց եվրոպացի գործընկերներին, որ փետրվարի 18-ին ընտրությունները ազատ, արդար եւ թափանցիկ են անցնելու։ Եվրախորհրդանի նախագահի խոսքով եվրոպական միությունը հետևում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ զարգացումներին։ Հարցին թե հնարավոր է արդյոք, որ ЕАհկ Մինսկի խմբում Ֆրանսիային փոխարինի հենց եվրոպական միությունը Մարտին Շուլցը պատասխանեց, որ եվրոպական միությունն այս դեժն ու պարտականությունը պետք է թողնի ЕАհկ Մինսկի խմբին։ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով Հայաստան Եվրամիություն բանակցային գործընթացում ասոցացման համաձայնագրի եւ խորը ու համապարփակ ազատ ռեգոտի ստեղծելու ուղությամբ մեծ առաջընթաց է նկատվում։ Հայաստանը հավատարի մնաց իր խոսմանը եւ Եվրոմիության քաղաքացիներին հնարավորություն տվեց Հայաստանի մուտ կորցել առանց վիզայի։ Խորթանշանականը, որ այն ուժի մեջ է մտնում հենց այսօրվանից։ Աբրահամյանը նաեւ պատրաստակամություն հայտնեց 2013 թվականին ավարտին հասցնել բանակցությունները համաձայնագրերի շուրջ եւ Եվրախորհրդարանի նախագահին հրավիրեց Երևան։ Նարաջան տեղումներով պայմանավորված երկու օր փակ էր Գյումրին Մայրաքաղաքին կապող հանրապետական նշանակության ճանապարհը։ Տրանսպորտի ու կապի նախար Գագիկ Բեգլարյանը որոշել էր դժվար անցանելի ճանապարով գալ հասնել Գյումրի ճանապարհաշի նահարներին հավակել ու քննարկել թե ինչ անեն որ ճանապարհները կարող անան բաց պահել։ Նախարը ասաց թե ճանապարհին եւ լավ եւ վատ մակրված մայրուղիներ է տեսել։ Անձամբ տեսանք այդ կազմակերպությունների աշխատանքը եւ վերադառնալով Երևան շատ արագ կազմակերպվի այդ այն կազմակերպությունները ովքեր ունեն լավ տեխնիկա ու չեն աշխատում այս պահին նրանք կմիջամտ են կոկտնեն մնացած այսօրվա այն կազմակերպություններին որոնք չեն կարող անում սпасարկել 100%-ով եւ մենք խնդիր չենք ունենա ճանապարհների վրա Ճանապարհաշի նարները հիմնականում դժգոհում են թե այն գումարը, որով շահում են մրցույթը, չի բավարարում լիարժեք սпасարկում իրականացնելու համար։ Շատ ժամանակ ստիպված են իրենց եկամուտների հաշվին աշխատել։ Արդյոք հնարավոր է վերանայվի ֆինանսավորման չափը։ Դա էլի կազմակերպչական խնդիրներ է մենք հիմա դրանում նայում ենք շինարները առաջարկեցին իրենց առաջարկներն արեցին կառավարությունում դա կներկայացնի վարչապետին եւ կփորձենք իրականում անենք այնպես որպեսի ճանապարը մաքրման ընթացքում չհանդարտվի եւ սпасարկումնել վճարումնել այլ կազմակերպություններ են տալիս 3 նույն հատվածում 3 տարբեր մասերում Արդեն նախագահական ընտրություններ է ճանապարհների անցանելի ուրություն ինչպես է ապահովելու արդյոք լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կներդրվեն որպիսի քարոզ արշավը թե քիչ չխափան Ուրեմ ճանապարհները մաքրվելու են այնպես ինչպես մաքրվելու են անցած տարի եւ 2014 թվականի դեկտեմբերին են մաքրվելու մենք այսօր բանից աշխատում ենք մյուս տարվա համար Ճանապարհաշինությունը այն ոլորտն էր, որտեղ ամենա առաջինը բարձրաձայնվեց ատկատների մասին։ Գագիկ Բեգլարյանին հարցրի հնարավոր եղավ պարզել ու գումարներ հետ բերել։ Կոնկրետ հանձնարարել ենք, որ ընդհանրապես ատկատ չլինի։ Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում կառավարության անդամները հավանության արժանացրեցին 2013 թվականի պետական նպաստների չափերը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը։ Դիտարկմանը թե ինչու ինդեքսացիա չարվեց այն պարագայում, որ ըստ կանխատեսումների գնաճ լինելու է շուրջ 4 տոկոս եւ որ բազային նպաստի չափը 16000 դրամ է, իսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղի չափը ավելի քան 30000, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը պատասխանեց հետեւյալ կերպ։ Չեմ կարծում որ նպաստների չափերի բարձրացումը ձեր խնդրի ամբողջական լուծումը պետք է ապահովեր եւ մենք չունենք այսօր ինդեքսավորման մասին օրենք որով պարտադրված ինենք ինդեքսավորել դրամաբանը չի ընդհանրում որ ընդհանուր պիտի ինդեքսավորը մարտիկ ավելի չափ է պետական բյուջեի նախագիծը քննարկելու ժամանակ այդ բոլոր խնդիրները քննարկվել են եւ սահմանվել են չափերը պետական բյուջեի մասին օրենքով Հարցն չես թե արձանագրված տնտեսական աճի եւ հարկային բարեփոխումների արդյունքում նպաստարուների քանակը ինչու չի կրճատվում։ Պետական բյուջեի մասին օրենքով է սահմանվում այդ թվականակները եւ չափերը։
2010 թվականին ապահը լավագույն վուտբոլիս ճանաչված ալեկսանդր կերջակովը այս տարի երկրոր տեղում է։ Միշտ էր ծուցակի առաջատար հենրիկ մխիթարյանը նախորդ տարիներին այս ծուցակի առաջին در میکانی تاریخ نشاست نمون اینکه میز پتانسیال و کی اینکه چیست اما تا از مشات اینکه شاد پروفسیونال در اما پروفسور هم او اینکه نوع زبال شاعر که لیشم کاش کردم است فقط من اگر نسوز نشونم اینکه در رله پروفسور دارم. Հուսական սպորտ եկսպրեսի կողմից անցկացվող զվեզդամրցույթի հաղթողին որոշում են նախկին խորորդային միության 15 երկրների 45 լրագրողներ։ Եուրականչուր երկրից կվյարկությանը մասնակցում է երեկ սպորտային լրագրող։ Հայաստանից մրցույթի ժուրիում ընդգրկված վուտբոլային մեկնաբան Սուրեն բաղդասարյանի խոսքով սապատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ հայ վուտբոլիստը ճանաչվում է լավագույնը ապահը տարածքում։ Բաղդասարյանի խոսքով ինչպես բոլոր մրցույթներում այս մեկում էլ կաղաքականությունից խուսափել չի հաջողվել։ Ադրբեջանցի լրագրողները բոլոր 15 երկրների լրագրողների մեջ միակն էին, ովքեր Մխիթարյանին իրենց առաջատար հնգյակում անգամ տեղ չէին հատկացրել։ Չենք էլ կասկածում, որ Ադրբեջանը չեր տա, ինչպես եւ մենք չենք տա, չնայած Ադրբեջանը երբ եք էդ պսի մակարդակի ֆուտբոլիստ չի ունեցել։ Հայաստանի վուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի խոսքով զարմանալի չէ, որ այսպիսի մրցույթները կաղաքականացված են լինում։ Եվ չնայած դրան այս անգամ հաղթեց իսկ ապես արժանի ֆուտբոլիստ։ Ես կոնկուրսներին ես ամանույն տես լուր չեմ վերաբերվում իմ համար ժամենակարևորը թիմային արդյունքներն է ու ամենա առաջին տեղում է նաև ժողովրդի վերաբերվում կսերը կլինի չէ ինչ։ Ես ճանք ավելի կարևոր ենք հաստես մրցույթներն ես որ առաջի երկրորդ բոլոր ֆուտբոլիստերն էլ պետք է մտածեն ամենա առաջին թիմի թիմի մրցույթի մասին սա ամենակարևորը մնացած բաները երկրորդ Մխիթարյանի հաղթանակը մեծ ուրախություն է առաջացրել երկրպագուների շրջանում։ Այսօր առավոտից ֆուտբոլիստի Facebook-յան էջը ողողված է շնորավորանքներով։ Լավագույն ֆուտբոլիստ հրճակվելուց հետո Մխիթարյանը հարցազրույց է տվել Sport Express-ին, որտեղ ասել է, որ իրեն աստղ չի համարում։ 